¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu. Estamos muy cerquita del final. No sé si este va a ser el último episodio. Si no es este, es el siguiente. No queda mucho más. Han hecho un interrogatorio a Keith. Y ha desvelado que hay un cuarto tipo de sustancia R. Hemos encontrado tres, gaseoso, líquido y encapsulado. Y hay otro tipo más, pues que no sabemos en qué estado va a estar el, la sustancia R. Pero bueno, vamos a hablar con el inspector Holiday y a ver qué, qué sabe. Keith, a ver, por lo visto recibió órdenes del cerebro de la operación a través de cartas y llamadas. Cartas y llamadas. Sí. Se ve que se comunicaban de tal manera y además con bastante frecuencia. De hecho, siguieron en contacto incluso después de la huida de Keith de la GNN. Fue tan solo hace poco tiempo cuando recibió órdenes de colocar el cuarto tipo de sustancia R. Y también dijo que, como siempre era la otra parte que se ponía en contacto con él, desconocía la forma de localizarla. Al parecer el propio Keith desconoce la identidad del cerebro de la operación. Probablemente su único cometido era llevar a cabo las órdenes que recibía. El cerebro de la operación es muy astuto. Utiliza a los demás como meros títeres para no verse involucrado en los crímenes. Sí, un ser realmente ruin y despreciable. Me hace difícil pensar que pueda tratarse de alguien de la GNN. Aunque nos cueste hacernos a la idea, vamos a estar preparados para lo peor. Lo siento, pero no he obtenido información acerca del paradero de Harry. Vaya, supongo que lo único con respuesta es el propio cerebro de la operación. La razón por la que quise se involucrar es lo que yo llamo un motivo de libro. Dinero. Este tío es el colmo de la desfachatez. Pero el sol se me revuelve las tripas solo de pensar en él. Tenemos que buscar el último ejemplar de la sustancia de R y para ello quiero pedirte que nos hicieses un cable, tío. Hostia. No sabes cuánto te lo agradezco, pero nada de jugar ese pellejo, ¿entendido? Si crees que estás en peligro, ponte en contacto con Brado con, o conmigo cuanto antes. No te preocupes que ya me encargo yo de interrogar a este hombre. Hasta luego, Tim. A ver, Pikachu. Justo cuando pensábamos que habíamos encontrado todos los ejemplares... Desde luego, ese kit nos ha dejado un buen regalito. Hay que ponerse a buscarlo ya, pero ni siquiera sabemos por dónde empezar. No te falta razón, pero podemos delimitar relativamente nuestra búsqueda. Ah, sí. Claro que sí, simplemente tenemos que recurrir a nuestras dotes detectivescas. Dimos con los ejemplares de sustancia de líquida y gaseosa en un puesto de comida y en los globos de las escaleras. No creo que la que falta se encuentre cerca de esos lugares. En ese caso, ¿en qué sitio podría estar oculta de forma que provocase un auténtico caos? Pues en la plaza de la fuente. Es justo lo que estaba pensando. Vayamos a echar un vistazo. Marcha. Vale, sí, sí, tenía toda la pinta, ¿no? Que iba a estar aquí. Eso era, eso era para calentar, ¿no? Lo del puesto de comida y los globitos, eso era para calentar mientras iba subiendo. Pero aquí es donde se va a liar, gorda. ¿Y me has encontrado los ejemplares? Sí, he podido encontrar los tres ejemplares, pero por lo visto parece que hay un cuarto. Es una información que el inspector Jolio ya ha conseguido a través de Keith. ¿O oh, no? Tengo una corazonada. Diría que el último ejemplar está oculto en esta plaza. Creo que tienes razón. Sí, tenemos que dar más prisa. Vamos, Tim, busquemos el último ejemplar de sustancia R. En algún lugar que te resulte sospechoso, habla conmigo. Yo que sé, podemos mirar la fuente, ¿no? No es una idea descabellada, desde luego. Pero no creo que sea más fácil dispersar la sustancia R desde un lugar alto. Pues entonces, desde la campana. Desde la torre esta, ¿no? La torre de reloj. Además de ser alta, se aprecia desde cualquier sitio. Sí, examinemos su interior. Sí. ¿Es que la sustancia R está dentro? Yo diría que sí. Quedan apenas 10 minutos, date prisa. Venga, vamos, vamos, vamos a la torre de reloj, eh. Uy, esto va a tener final guapo, eh. Tendremos cuidado, Emilia. Desactiva la magia. Oye, y pegarle un toquecito a Mewtwo. Oye, Mewtwo, ¿no querías acabar con esto? Pues mira, ayúdanos. It looks like it's supposed to mix the liquids on either side in the central tank. This machine looks important. Let's open it up. All right. Esto probablemente va a mezclar los líquidos y los va a esparcir, ¿no? Los va a esparcir en, en forma de polvo. Con maderas. Wow. The culprit definitely puts some effort into making this thing. Come on, let's disarm it. Huh? You know how to do that? I think I've got the basic idea. I know how to handle most varieties of machinery. So, let's do it. First, we need to take out these screws. Are you sure? Trust me, I don't call myself a great detective. Vamos a ver, no. eh, eso es evidente, Tim. Primero hay que desatornillar eso. 
para que se atornillar para abrir que y ver qué hay aquí. Toma. Uh, tiene buena pinta esto, eh. Puff. It's this type. All right. Pull the cable connected to the machine. Vale, primero vamos a quitar el cable. Está ah, duro, está duro. Vale, de repente un temporizador. Tip, I've got it. The machine will stop if we push the four buttons in the order they light up. First, press the red button at the center, the one that's lit up. Vale, que vamos a el rojo. Azul, rosa, rosa. Vale, siguiente, amarillo, rosa, verde. Amarillo, rosa, verde, rosa. Vale, y nos queda una. Rosa, azul, amarillo, rosa y amarillo. Perfecto. It stopped. Yeah, we're safe now. Y seguro que con esto hemos parado ya. Sí. You really did know how to disarm that machine, Pikachu. Yeah. They had an article about this stuff in last month's detective journal. What? Detective journal? Yeah. <laughs> That was a joke. All great detectives have this kind of skill. Oh, claro. All right. Time for a final thought. In all the cases we've solved, there was one where Keith tried to directly cause you harm. Which one was it? En uno, Keith quiso hacernos daño intencionalmente. ¿Qué caso apunta al verdadero culpable? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿En qué caso el verdadero culpable tendría una trampa, tío? Este. En el de, en el de los Yamba. Yeah, that's right. You were involved in an accident that was all set up by Keith. But in order vale. to cause that accident, Keith needed time to prepare beforehand. So how do you suppose he was able to do that? Is there a clue that could let us know? A ver, indicio apunta al verdadero culpable. Eh Y recibía órdenes, ¿no? Okay. You're right. Keith must have been working with some kind of mastermind. That's how our information was leaked. There were only three people who knew we were headed to GNN. And I'm not including Amelia. Ethan, Roger, and then Mako. I think the mastermind has to be one of those three. Is there any definitive testimony that shows us who it is? Hay algún testimonio que apunte claramente a uno. Meiko ha dicho, voy a poner todo de mi parte. Roger ha dicho, tu Pikachu no puede usar movimientos. Ethan ha dicho, si se produjera cualquier tipo de incidente, sería toda una primicia. ¿Qué? Tim, think it through. What could be the connection between Keith and the mastermind? Pues es Roger. Es Roger que sabe que Pikachu no puede usar movimientos porque se lo dijo Keith. You know, Keith was the only one we told that I'm not able to use any moves. So, the person with that information has got to be the mastermind behind all this. Then that can only mean... A vault? A brilliance! The, the culprit, culprit is... Roger! Oh, we need to let everyone right? know. Yeah. Why are you in such a hurry, Tim? Roger. Oh no, Amelia. She's filled me in on what you're doing. I understand you've captured Keith. And now you've managed to wreck my machine. That's quite an accomplishment. Tim, don't bother with me. Just... <clears throat> Listen up. Open the valves on both sides of the machine and start it up. Roger, how can you do something like this? Just get moving. Let go of me! I 
just need to turn this handle, right? Right. You completely destroyed the circuitry, but it can still be activated manually if you open the valves. Clever of you to have a failsafe. By the way... Why smuggle R in the first place? Are all detectives this inquisitive? <laughs> to seize control of the world. For starters, I needed to make GNN the most influential TV station in this city. Why are you targeting the carnival? Less talking and more turning. But I suppose this will be our last conversation. So I might as well say. It's because I'm gathering data for R. There aren't a lot of opportunities where so many Pokemon are in one place. Besides, if GNN gets the scoop on the chaos, it'll help our reputation that much more. And once I accomplished that and GNN was in my power, I could use it to control all the information in Rhyme City. Meaning this city is mine to rule. But of course, a plan like that needed money, you know? That's so wrong. What's wrong is you two interfering in my plans. I have Mewtwo cells, fortunately, so I can make as much R as I need. Hmm? Anyway, where'd that Pikachu go? Ah! Oh, uh. Uh, uh, Amelia, over here, hurry! Blast! I let my guard down this time. But your Pikachu can't use electricity, now can it? Which means you are no match for me! Noivern! Come! No! Ah, que el Noivern es este tío. No! Tim, hold on! Huh? What? Hostia! Hostia, el Noivern este que está... Lo asusta CR, eh. It seems too calm. <laughs> Very good, Tim. So what do you think of the new and improved R? What do you mean? This new version allows the Pokemon to recognize its partner. Do it, Noivern! Yeah! Uh -oh. It's trying to break the tank! Not so fast! Tim, stay back! Yeah. Uh, uh, oh, 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 oh. Uh, ¿Esto es un rayo o qué es? Arroba Mewtwo, por favor, aparece aquí. Ojo, 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 parece que va a atacar. Toma, toma, toma ahí el Pikachu. Claro que sí, Pikachu. Con dos huevos. Por esto, duro. Buena hostia, Pikachu. Pikachu. Oh no. Pikachu, are you alright? He's awake. Son las ocho. So I guess that means the case is closed. We still need to get the cells. Uh, yeah. This should be the last of them. It's over. You did good, Tim. Thank you. Let's go. Y con esto encontramos al culpable. Who knows what would for you guys. Your help is much appreciated. But you know, we also had an awful lot of help too. Nah, it was your detective work that saved the day. I'm so surprised. I never expected him. But if you told me that it was Mr. Graham, now that I could have believed. Sí, you, you know I can hear you. 
<laughs> Here you are, just like I promised you. Indeed. Thank you. So, that means it's my turn now. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? No, no he tomado una decisión, no, no, la decisión no es que se quede pillado esto cuando estamos viendo el final del juego. No, no es la decisión esta, por favor, de verdad. No sé. Ha tomado una decisión, dice de... Me ha preguntado, Pikachu, se ha tomado una decisión, ¿qué decisión debe tomar? ¿Qué, ¿Entre qué opciones elige? Who knows what would have happened if it weren't for you. algo de quedarse con, con los humanos o algo, ¿no? Porque mi otro otra vez dijo que no, le hacía mucha gracia y tal. But you know, we also had an awful lot of help too. Nah, it was your detective work that saved the day. I'm so surprised. I never expected him. But if you told me that it was Mr. Graham, now that I could have believed. Thank you, Mako. You know I can hear you. Uh, uh, <laughs> uh, no. Here you are, just like I promised you. Indeed, thank you. So, that means it's my turn now. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? Yeah, I've made up my mind. So be it. Ojo. <sighs> Pikachu, what's wrong? Mewtwo? Uh, Tim, Mewtwo, it knows Harry. Pikachu! There is no need to worry. Pikachu is only asleep. He will awaken in time. Hold on! Your father, Harry, is still alive. You will find him eventually, provided you do not give up. But what happened to him? Wait, Mewtwo! Y se pira, está tranquilo. Cogí en brazos a Pikachu que había, que había perdido el conocimiento y regresé a casa de mi padre. Una vez allí a causa de la fatiga acumulada, caí rendido a la cama y dormí a pierna suelta. What's up, Pikachu? Pika? What? Yeah. What's going on? Don't you understand me anymore? Pika! 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 Pika. Le ha borrado la memoria. No. Is it because you pushed yourself too hard yesterday to save me? Pikachu? I got you. Oh, 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 Hopefully, with the great detective Pikachu as my partner. All right, now you're talking. Let's go, Tim. Yeah. I've got to admit, I was surprised. I didn't think you could pull off a thunderbolt. Thunderbolt? Well, what are you talking about? You don't remember? You saved my life. Oh, yeah, that's right. I guess I do remember saving the day. Of course you do. More importantly, I made you tear up just now, didn't I? Pues señores, aquí termina Detective Pikachu. Tengo que decir, me ha gustado bastante el juego. Es un juego de detectives, es un juego de resolver casos, de resolver puzzles. Pero ambientado, evidentemente, en un mundo Pokémon. Y eso, la verdad es que es 
muy buena, es que es muy buena, tío. A mí, a mí sinceramente, me ha gustado mucho el juego. Rompe con todo lo que sabíamos hasta ahora de... O todo lo que habíamos jugado hasta ahora de, de, de Pokémon, ¿no? Es muy diferente a cualquier otro juego de, de la franquicia. Y la verdad que me ha gustado bastante, tío. Y no sé por qué no he jugado esto antes, se lo digo de verdad, ¿eh? Me ha gustado bastante, tío, el juego. Parece muy bueno. Eh... No sé, ¿no? Pues no sé, estamos, chicos. Pues... Detective Pikachu. Eh... A ver, la serie ha habido algún problemita, ¿no? De quedarse pillado el juego un millón de veces. Eso no me ha, no, no me ha gustado nada. Eh, ¿Hay alguna vez que cuando te piden... Oye, ¿qué, ¿qué inicios tenemos para esto? No sé qué. Ahí a lo mejor sí que me he liado, me he liado yo alguna vez, pero por no entender bien lo que me estaba pidiendo. Aunque sabía... A ver, no, que sabía las causas y los motivos y sabía explicar por qué una cosa era así o no. Pero bueno, eh, sinceramente un juego que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Eh, lo, lo, lo repito de antes. No sé por qué yo no he jugado esto antes. <risa> sí, de verdad, es un juegazo, tío. Me parece un juegazo. Sí, sí, de verdad, me parece de lo mejorcito que he jugado últimamente. Um, muy bien, Detective Pikachu, tío. Muy, muy bien, Detective Pikachu. Y justo estoy terminando este primer juego el día en el que sale el segundo. Detective Pikachu regreso, que ha salido cinco años después. Eh, por suerte para mí eh, Pues lo voy a jugar seguido El que haya jugado El que jugase esto en su momento Pues ha tenido que esperar 5 años Para jugar la secuela Y yo lo voy a jugar directo Ya sabía yo Realmente antes de empezar Que no encontrabas al padre Porque había leído ya Por ahí en algún sitio Y creo que También había visto El tráiler del segundo juego Y hablaban de eso De buscar al padre Así que Yo ya sabía que no íbamos A encontrar al padre En este juego Pero bueno Sí que hemos descubierto Bastantes cosas Hemos resuelto el caso De la sustancia R y bueno, pues el objetivo principal era encontrar al padre. Paralelo a eso, hemos ido resolviendo el caso de la sustancia R. Y al final hemos resuelto el caso, el caso de la sustancia R. Pero seguimos sin saber qué pasa con el padre. Y eh, con Mewtwo, pues no sabemos qué pasa con Mewtwo, la verdad. Eh, Mewtwo aparecerá en el segundo juego también, 100% más. Y Mewtwo sabe cosas. <ríe> Mewtwo sabe cosas, pero no lo dice. Eh, en fin, eh, aquí ha acabado esto. ¿Puedo hacer algo más? No sé si puedo hacer algo más, la verdad. Esto ya va a terminar los créditos y... Y... No sé, que por mí está... Parece que está acabado. Muy interesante. Muy buen juego. Y a ver cuál es la trama del segundo, porque sí, será buscar al padre, pero, hombre, paralelamente a la búsqueda del padre, tendremos que hacer otra cosa, como ha ocurrido eh, en este primer juego. Me ha sorprendido el final también, eh. Al final ha sido Roger el que había liado todo esto. Yo pensaba que era el director. Digo, bueno, pues el director que. que quiere, que quiere audiencias máximas, quiere elevar la cadena y. La, las audiencias de la cadena y ya está. Pero no, no, ha sido Roger, tío. Ha sido Roger que, claro, quería dominar el mundo. Lo ha dicho así, literal. Quería dominar el mundo y para ello quería hacer que GNN fuese la cadena más importante. Con esta primicia de. de la sustancia R. De hecho, claro, claro, es que ahora encajan muchas cosas. Mandas a, la, a Meiko y a Emilia, las mandas a la cueva y de repente el Glalys se vuelve loco. ¿Para qué? Para tener grabado ese reportaje con esos Pokémon. Mandas a Meiko y a Emilia a los laboratorios y de repente el Trevenant también. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde más han atacado? En el desfile. Desfile de Fine Park. Mandas a Meiko y a Emilia y ahí estaban también. El Charizard eh, enfurecido. Sí, sí que al final ha tenido influencia en todo. Luego nosotros fuimos a la cadena GNN, vio que nosotros habíamos empezado a saber mucho y quiso quitarnos en medio. Uf. Y en el crucero ya, bueno, con Keith por ahí. Que Keith eh, quería vender la sustancia R. Eh. Ya está, quería venderla. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero, nos lo, lo ha dicho Roger. Que necesitaba grandes cantidades de, de dinero. Pero cuidado, porque la sustancia R ya habéis visto que la ha conseguido mejorar, la ha conseguido perfeccionar para que el Pokémon enfurecido al menos reconozca a su compañero humano. Yo no sé, yo, yo creo que la sustancia R esta va a seguir activa. Yo creo que en la segunda parte va a seguir activa esta sustancia R, que todavía va a quedar algún resto por ahí. Y va a haber alguno que siga replicándola. Mira, aquí está el Simon, Simon Compensage, visitando al profesor Walsh, al doctor Walsh. No me estaba fijando mucho en las imágenes, pero parece que son imágenes algunas... Eh, algunas de, de después del pasar el juego, ¿no? 
Sí, vamos. Bueno, pues eso, nada, la historia ha quedado bien clara. Parece que están todos detenidos. Parece que están todos detenidos, parece que la sustancia R ya no va a ser un problema. Parece, parece, parece. Pero habrá que verlo. Si eso es así o no. No tengo mucho más que comentar, la verdad. Esto se ha acabado. No sé si esperar al final de los créditos. Voy a esperar al final de los créditos a ver si tenemos algo y despido. Pues nada chicos, volvemos a la pantalla del título Aquí creo que no se puede hacer mucho más, ¿no? Mira, podemos elegir el episodio Aquí puedes hacer un repaso Y parece que puedes rejugar Los episodios si quisieses ¿Y esto de los momentos Pikachu? A ver Vale, no, no sé qué es esto de los... Todos los momentos Pikachu será bueno, las conversaciones que ha traído Pikachu, supongo. Bueno, bueno, pues chicos, eh, ahora sí, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado Detective Pikachu y pronto, Detective Pikachu, el regreso, que es la segunda parte. Adiós. Game over.